Всем привет! Как вы помните, в прошлом ролике мы снимали, что купит школьник на 50 тысяч рублей. И к концу ролика, когда мы все отвозили ему домой, мы узнали, что его отец едет на ржавой шестерке. Ну, если что, Жигуль. Не Мазда, там, не БМВ, Жигули. Вот. Поэтому мы решили, почему бы нам не купить ему другую машину. И сейчас, в общем-то, мы как раз вышли, чтобы пообзванивать тех, кто продает машину, поищем объявление, что-нибудь более-менее подходящее, и поедем выбирать уже автомобиль. Перед началом видоса подпишитесь на канал, поставьте лайк, давайте наберем 80 тысяч лайков и выйдет продолжение. И подпишитесь на мой инстаграм, ссылка будет указана в описании. Желаю вам приятного просмотра. Сразу хочу сказать, что машину мы будем покупать не новую, как бы у нас нет возможности, чтобы купить какую-то там супер дорогую крутую тачку. А у нас есть 250 тысяч рублей, на которые мы как раз сейчас и купим эту машину. Сейчас начнем, в общем, чек Авито, и какая машина нам понравится, мы сразу поедем ее смотреть. Нормально, да? Мне Я фотки прям открой. А. Покажи, в общем, ребят, нашли вот такой вот Мерседес. Сейчас позвоним его владельцу. Если у нас может его сегодня показать, то прямо сейчас поедем. Да. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а Мерседес еще продается у вас? Да. А сейчас можно в ближайшее время посмотреть его? Так, а где посмотреть можно? Она стоит э, на Рахманиной. Рядом. А, а Рахманинова какая? Что? А Рахманинова какой дом? Там получается около храма. Около храма. Около храма, а. Да. Так, а если мы, например, ее сегодня возьмем, это во сколько может быть? Ну, я где-то около Да, ну мы сейчас можем приехать хотя бы внешне посмотреть. И скажите, она на ходу у вас? Да, ну хорошо, мы тогда сейчас подъедем, посмотрим ее внешнюю. Да, угу. Спасибо большое. Ребят, помните, я вам рассказывал, как я заработал за счет прогнозов на спорт? И я продолжаю это делать, но теперь я зарабатываю на своем собственном проекте. Я создал проект также в Телеграм-чате, в который я собрал очень крутых ребят, крутую команду, которая занимается как раз-таки прогнозами на спорт. Перед тем, как вам советовать, я рискнул и поставил сумму побольше. И в итоге вот, я заработал более 200 тысяч рублей, хотя прошло чуть больше недели. Поэтому, если вдруг вы захотите заработать легких денег, в общем, как и я, то переходите на телеграм-чат, который я укажу в описании под этим роликом. Вы сами лично убедитесь, что это именно мой чат, так как я постоянно там буду присутствовать, постоянно проявлять активность, я буду лично вам отвечать на ваши сообщения, на ваши вопросы, и я лично ручаюсь за результативность этого чата, потому что пока что прогнозы все заходят, я собрал лучшую команду, еще раз повторюсь, поэтому залетайте со мной в этот чат и давайте зарабатывать вместе. Еще такая тема, то что YouTube конкретно ограничивает контент, то есть многие материалы я не могу опубликовывать на ютубе, мне приходится вырезать самый экшен, очень часто реально приходится. И поэтому, если вас вдруг не интересуют ставки, то в этом же чате будут как раз эксклюзивные материалы, самый жесткий контент, который я не смог выложить на ютуб. Поэтому тоже, кому не интересны ставки, залетайте и наблюдайте за развитием событий. Конечно, вот здесь вот смотри. То есть она тушатна была? Ну, конечно, видишь, то есть вообще здесь делается переход, то есть здесь... Затирается, чтобы не было. Они, получается, поклеили и вот покрасили. Конечно, не очень хорошо. Это, то есть это сам, это не мы это. Не, не мы, не мы, не мы. Мы Нет, смотрим тоже. Мы как раз позвонили сейчас. Он просто уже второй год его продавал. Второй год? Ну, просто лет продавал. Я еще думал, взять его нет. А потом что? Вот ну, тут вот, вот это и уже какой -то. Ну, это тысячи, ну, и лет ему сколько, он каких-то там, 90 ну, годов, наверное. То есть вот это колесо подспущено на Новый да? А потом что? Это непонятно. Блин, ну, в целом, посмотри, даже более-менее вроде живой. Я, конечно, не суперэксперт, но... То есть она точно не переворачивалась. Потому что, ну, здесь только родные лобач, понятно, но по трассе он может, мне кажется... Да, ни хера здесь люк, смотри даже, у тебя люка нет. Ты понимаешь? Да, и цвет синий, да? 
Не, он, знаешь, это более мужской синий называется. Ну что вы думаете по этой машине? Ну, мне кажется, машин немного же. Надо все-таки посмотреть ну, да. еще пару. Сейчас еще пока пообзваним остальных насчет BMW. Сейчас еще позвоним, посмотрим ее. Но на крайнях потом приедем. То есть мужик отработает до 6, он сказал, что пол седьмого только где-то можно уже с ним встретиться лично. То есть у нас еще времени достаточно, чтобы посмотреть другие машины. Если вдруг не найдем варианта лучше, то уже тогда приедем и будем брать эту. Если она, конечно, вообще в технически нормальном состоянии. Ну да, можно BMW пока посмотрели, еще. Ничего, ни о чем не говорит. Ребят, мы нашли еще один Mercedes, который тоже относительно недалеко находится. А, тоже на автомате, в общем-то, можно сказать, такой же Mercedes, ничем толком не отличается. Салон, раньше что очень другого цвета. Чем мне понравилось, то, что этот Mercedes на автомате, этот тоже. То есть, ну, это уже плюс будет для самого школьника. Если вдруг он будет учиться, то на автомате он будет гораздо проще, чем на механике. Алло. Алло, здравствуйте. Скажите, а автомобиль продается еще? Пока да. А где его можно посмотреть в ближайшее время, желательно сейчас? Сейчас никак вы не посмотрите. Я только завтра вечером буду в Пенье. Угу. Машина стоит в гараже. Нашли еще один Мерседес уже Е класса, чуть подороже, но он на дисках 19 радиуса и выглядит достаточно свежо. То есть вот этот Мерс. Марис. Алло, здравствуйте. Скажите, а машина еще продается? Да не, нет, уже забирает. А, уже прям сто процентов забирают, да? А то... Ну не сто, но он сказал до 15 числа, типа приедет задаток, так ничего не оставляет. А, ну смотрите, потому что нам сегодня, завтра уже автомобиль нужен, мы бы подъехали, если все хорошо, мы бы, ну, наверное, взяли его. Ну не сегодня, сейчас вот за пензой. Угу. Если только завтра. Я ему еще позвоню, узнает очень, что он берет, не берет. Ну хорошо, ладно, спасибо большое, а -а -а. до свидания. Че, Мерседесов больше живых нету. Как вы сами слышали, у нас нет возможности посмотреть два Мерседеса. То есть один не в городе, второй тоже не в городе. Остается только вот этот вариант, либо посмотреть какие-то сейчас не немецкие машины, то есть их японцев посмотреть. А, ребят, мы еще нашли вот такой вот Mitsubishi Pajero. Выглядит достаточно неплохо. Сейчас позвоним владельцу и узнаем, можно ли его посмотреть. Как бы, если будет возможность, то, конечно, мы лучше возьмем внедорожник, чем Мерседес. Что-то странно. Просто прикинь, джип подарить. Это круто. У, у него что-то за, за это закрыт, походу, номер. Как я не знаю, не беспокоить, наверное, режим не беспокоить. Бля, ну поджарик, ты вот прикинь, просто реально для школьника и для семьи. Ну да, это очень удобно. Там на даче, у них по-любому есть дача и так далее. Вариантов остается немного. Вот этот Мерседес ждать, ждать два Мерседес, которые можно только завтра посмотреть. До поджера мы не дозвонились. Как бы город небольшой, поэтому таких машин тут не так много. А, ребята, в общем, случилось чудо. Мы дозвонились до владельца поджера. И сейчас он нам готов его показать. Сейчас, в общем, поедем и посмотрим, что он из себя вообще представляет. Не мужик, а поджера. Вот. И если все ок будет, то мы его купим. Алло, здравствуйте. Вот мы по поводу автомобиля. Мы сейчас где десятый дом, получается, мы чуть-чуть прямо проедем и на вас выйдем, да? Да, да, да. Ну что, вы можете потихонечку тогда выходить, мы прям через две... Сколько? Здесь вот рядом, я так понимаю. Ну, сейчас я в подъезд здесь спущусь, а дом пока. Чё? Все, ну все, сейчас, да, выходите. Ага. Вы, короче, хотите, чтобы мы взяли внедорожник все-таки? Я не знаю, вот я хотел тоже спросить, ты настроился прям на него или... Да в смысле, я Мерседес вообще хотел. Это вы начали то, что вот очень прикольно, поджера там типа внедорожник да нет, для лучше. дачи. Вот. Ну, для батя, вот зачем батя, у которого шаха Мерседес, скажи? Вообще похоже. Пойдемте выйдем, посмотрим. Ну. Какого на год вообще? Я не знаю. 97 еще там 98 Паша, да? Да. А можно? Сейчас. Открыть? Да, конечно, откроюсь. А, сигнал есть. Ну, он на ходу все нормально, то есть. А какая цена там была? 345? Я думаю, 345, да. Ага, уже минус Я 10 думаю... тысяч. 
Ну сколько? Ну, ну серьезно. Вот, ну, ну, адекват... за, за ручку 10 тысяч. Ну это я пошутил. Ну серьезно, а вот адекватная цена примерно какая? Потому что мне кажется 340, 345 это, это много. А, вопрос. А хозяин вы, да? По документам. Это как бы отцовская машина. А фамилия собственника и договор будет одинаковый или... Ну, ну вот, ваша, я имею в виду, фамилия или нет? Ну, получается, вот. да. Ну, перекуп? Ну, нет, я не перекуп. Просто знакомый, да? Ну, да. Ну, не, не шарите, ребят. Я, ты сам есть... смотри, я в них не шарю. Это... Да ты я хотел, тоже не... Ты хотел я, если у меня... Да я не хотел на дороже. А рама не родная, да, я смотрю здесь, походу. Она вообще на учет встанет? Ну, все встает. Все нормально. Вообще, с документами проблем нет. Короче, ну она, да, была. Давай заведем ее, все, посмотрим. Зависи можно, да? Что да, конечно, вот пробы. Там с движком, но это нормально. Для такой машины, с таким... Не, Макс, смотри, ты покупаешь? Да я не шарю. Я один раз так альмер уже купил, но на второй день сломалось, когда мы школьнику покупали. Ты тяжелый какой. Попробуй. Оп, а так что должно быть? А, я понял, он разнополярный, типа. Ну, он разнополярный, да, и как поэтому... временное решение. Угу. Вот моя цена, серьезно, 250 тысяч рублей. 250 вот мы, тысяч, мы... ну ты чего? Мы, мы сейчас э, возьмем ее за 250 тысяч. Ну так дело не пойдет, ребят. Ну Это сколько? Какая, какая, какая цена? Э, ну подумай. За 330 вот так вот. Ну блин, ну... Датчик с рамой, вопросы есть. Может вообще проедем, ну, потому что что еще вообще по подвеске? Проедемся? Ну, давай. О, смотри, люк. Попробуешь открыть? Прикол. О, люк есть? Да. Работает? Все работает, конечно. Вот. А что это такое скрипет? Колесе в краун, да? Сейчас. Я понял, это по ходу раму меняли, наверное. Одна здесь, э, одна ПТС от рамы, вот как раз синяя. Mm -hmm. Понял? По ходу. Ну вот. А вот эта ПТС как раз от автомобиля. Ну это явно не 300. Да, ну какие косяки, ребят, а машина-то едет, что еще надо? Ну, давайте хотя бы 270, 280, там, я не знаю. 270 отдадите. Ну кто, ну, ну, кто возьмет звонить? Тут, тут. Я сейчас прошу. Ну смотрите, а мы пока сейчас это выйдем, пообщаемся тогда. Вы позвоните. Ну что вы думаете? Мы что ты думаешь? Посмотрим. Ты ты я, а? Ну тут ну. Я хер знает. А какая адекватная цена? Ну, это по новей, конечно, будет. Смотри, сам деньги твои. Ну за сколько его адекватно взять? Ну до 300, я считаю. Не дороже 300, Если он больше 300 скажет, то нахер надо. Ну типа 300 ну, да, берем. посмотрим. Что, 270 ну, отдадите? Ну, блядь, давай хотя бы за 290, сейчас вот... 290 вот прям моя цена. Думаете, ребят, что думаешь? Ну ты как считаешь? Сейчас, а, ну блин, я, ты знаешь, если это внедорожник, неважно в каком состоянии, можно ездить по кочкам как бы. Ты думаешь? Да. Я не люблю диски машины, но опять же выбор твой. Давайте за 290, ладно. Рассчитывайся. Я больше на нем покатаюсь, да? Че? Я покатаюсь на нем сегодня. Ну, ну сначала деньги отдадите.
Ребят, как видите, мы купили машину. Не совсем то, что изначально хотел. Я хотел какой-нибудь седан, Мерседес. Но друзья настояли на том, что лучше взять внедорожник для его отца, чтобы тот мог ездить на дачу или еще куда-то там возить кучу всего. Потому что она реально огромная, семиместная, с огромным багажником. И я думаю, что отцу школьника она должна понравиться. Нам удалось скинуть цену на 55 тысяч, потому что мы докопались до некоторых косяков. И я думаю, то, что завтра мы уже ее вручим школьнику, посмотрим на его реакцию. А пока что мы приехали сюда, чтобы просто не прокатиться и посмотреть, как она вообще ездит. Потому что, ну, по городу страшновато на ней ехать пока что, пока мы не привыкли к этой машине. Ребят, сейчас я вам покажу багажник. Как видите, багажник не маленький. Нужно будет сделать химчистку, нормально привести в порядок. Пока мы только просто на Мэксом отслуживание отмыли, чтобы она выглядела снаружи посимпатичнее. Но и то есть сделали это не очень хорошо. Ты что делаешь? Сзади еще два места. Да. Ну, семиместно. Это для детей, что ли? Вот. Нормально. В общем, багажник большой, вместительный. На дачу будет ездить нормально. Бутылки же кольца. Вообще монстр машины. Огонь. Вообще, чуваку, не надо париться о том, что случится с машиной. Сможет ли он хоть что-нибудь проехать? Короче, ребят, все объезжают по крышке, а нам это вообще не нужно. Мы, наоборот, стараемся на них попасть. Короче, Че я думаю, скажешь? бачком она сможет проехать, но только да. это, на траве какой-нибудь. ей не нужна. Ребят, в общем, получился такой вот видос. Мы купили машину, мы немного ее потестировали, покатались по бездорожью, покатались здесь, посмотрели, как она держит дорогу, то есть ведет, не ведет ее влево-вправо, вроде дорога она держит нормально. А, в общем, на этом видео подходит к концу. В следующем ролике мы уже будем ее дарить непосредственно школьнику и его отцу. Поэтому, если хотите быстрее видеть этот ролик, то давайте набираем 80 тысяч лайков и выходит продолжение. И подпишитесь на мой инстаграм, ссылка будет указана в описании. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!